El exmandatario reconoció que el aumento en los precios de la canasta básica no depende del mercado local. Fernández sugirió a las autoridades prestar atención al tema para que los precios no continúen incrementando. Que para evitar un incremento del pan y de otros productos sensibles de la canasta familiar, que el gobierno asuma el subsidio a esos productos. Al respecto, opinaron los vendedores y los clientes del mercado de Villa Consuelo, quienes aseguraron que los productos de primera necesidad son los que registran el mayor alza, que en algunos casos es hasta de un 12%. Imagínate, los clientes de uno, los que viven insultando a uno y quejándose porque creen que uno que lo ha aumentado. Y no es nosotros, sino son los, los empresarios, los fabricantes grandes que han aumentado los productos. Porque yo soy madre soltera, tengo tres niños y además de eso, tengo que comprar a diario todo, desde el pan, el arroz, aceite y sumamente caro. El arroz, las habichuelas, el aceite y la harina son algunos de los productos que los dominicanos consumen a diario y que actualmente mantienen un costo elevado. Un cartón de huevo estaba, a, a mí me salían 150, 160, ahora me está saliendo en 175. Por ejemplo, un aceite de medio galón nosotros lo vendíamos a ciento y pico de pesos, ahora hay que venderlo casi a 300. Los comerciantes explicaron que solo las frutas y vegetales mantienen sus precios o se han reducido en los últimos días. Las frutas han bajado de precio, los guineos, la lechosa, el zapote. El ají de cubanera está a 20 pesos, la morrón está a 40, la zanahoria está a 20 pesos, la remolacha está a 20 pesos. Además de los productos alimenticios, durante las últimas semanas la población ha tenido que pagar un monto más alto por los combustibles, que se han vuelto un dolor de cabeza para la clase trabajadora. Paola Báez, Informativos Telantillas.